Dhe ndërër të rishikues kemi ardhur tani në apsirë në intervistus, ku në fakt më shumë se sa një intervist do tjetë një analizë e gjithë shka e ka ndodhur sot, pikërisht me dorheqen e Ministri të Brendshëm, Fatmir Gjafaj. Një analizë e cila do të bëhet me redaktorin e lajme venora njës, Trashgim Sokola, gjithashtu me drejtu e si në arenës Dritan Hila, e cili do tjetë në një lidhje telefonike, si dhe me analistin i lirë dhe malijaj në një lidhje Skype nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Fillimisht, Sokola, e nisim me një informacion të minutave të fundit. Në fakt, dorheqa e Ministit Brëndshëm, Zotit Gjafaj, edhe për gazetarët, por edhe për stafin e ti, rezulton që ka qenë një akt i pa pa pritur, një akt i pa parashikuar, stafi i ministris nuk ishte djeni, partneret vëndas nuk ishte djeni, partneret nërkomtar nuk ishte djeni, dhe disa detaje që në cilat unë joftova minutat e fundit, janë që javën e arshme, zëtë Gjafaj, kishte planifikuar në agent disa takime pune, për vazhdimësine punës, për vazhdimësine operacioneve të policis me partner vëndas dhe të huaj, me drejtus institucioneve vëndase dhe të huaja. Një tjetër informacion që ka të bëjme shkajqet e largimit të Ministit Brëndshëm Fatmir Gjafaj nga detyra, më konfirmohet që është edhe operacioni fundit, Volvo 4, i arrestimit të 24 personave në disa qytetet të vëndit. Që është të ka qënë në jetim nga Prokuria Krimve të Rënda që nga djetori i viti 2016, ka qënë një grup personash me lidhje ekonomike, me lidhje politike, me implikime shumë të thela në trafik droge dhe në disa vebrat të tjera penale, jo vëtëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipëris, dhe ajo që ka ndodhur ditet e fundit në informacionin që unë kam, është edhe shkaku i një krisit të madhe që ka ndodhur mes Ministit të Brëndshëm dhe Kryministrit. Dhe kjo pas taj vënë të këpyet je faktin, ishte një dorheqe apo një shkarkim, një kërkes për largim nga ana e Kryministrit. Si pas informacioneve që unë kam, nuk jam në gjendet të themë nëse ka qenë një shkarkim nga Zotit Rama apo një dorheqe nga Zotit Gjafaj, por ka pasu një përplasje dhe përplasja ka të bëj pikrisht me atë që doja të thoja edhe më përpara, ka të bëj me ndarjen e materialjeve të dosjes së prokurisë të krimeve të rënda, për kryetarën e bashkisë të dursit dhe një grup tjetër personash që kërënin trafikim lëndësh narkotike nga Kosova, në përmjet Shqipëris, në destinacionës si Gjermania, Holanda, Belgjika dhe disa shtetet tjera përëndimore, në informacionet që kam, në DNI që kam dhe në konfirmimet e fundit që kam marrë, më rezultojnë që Ministri Brëndshëm, Zodi Gjafaj, ka qenë në të njëtën gjatësi valje me partnerët nërkomtarë për mbajtjen e kësaj dosje në një procedim të vetëm, pra jo ndarën e saj në një procedim të dytë në basë këtyre arrestimeve që ndodhen, dhe për vazhdimin e jetimeve si pas provave që ishin në fashikull. Po, të është gjimë, unë kam dhe një informacion tjetër që nëmëri arrestimeve ka qënë edhe më i math nga sa janë kryer. Edhe kjo është një arsye tjetër e për plasjes me zgjafajt edhe ramës. Pra, ministri nuk ka arritur të qoj deri në fund nëmërin e personave që ka dashur të arrestoj. Në fakt, operacioni fundit i arrestimit bëhet fjalë për 24 urdhër arrestit të lëshuar nga gjukata krimve të rënda, të cilët për fatë të keq nuk janë ekzekutuar të gjithë në numërën e tyre, por janë ekzekutuar në pjesë më të madhe dhe pjesë atjetër e personave janë qëfalu në kërkim dhe policia popunon për legalizimin e kapin e tyre. Por, kjo operacion, për shkak të veprave penale për cilat akuzohen të arrestuarit, për shkak të nivelit të personave të implikuar në këtë rast, pra ishtë deputet, pushtetar lokal, drejtuës institucionesh, ishtë drejtori përgjishëm i burgjeve, drejtuës hipotekash në informacionin që kam, dhe zyrtarë të tjerë, për të mos tënë që në përgjime rezultojnë edhe deputet të tjerë pozicionit të cilve po verifikohet, kryesisht deputet të dursit, të lejës dhe të krujës. Kjo operacion, në djenin që kam, në informacionin që kam, ka qenë për ministrin e brëndshme, sepse nuk është mirë që të flasim me emra individësh, por të flasim në emrë të institucionet, për Ministrinë e Brëndshme, për Policinë Shqiptare, për Prokurinë Shqiptare ka qene dhe një gur prove, sepse bashkëpunimi me partnerët Amerikan dhe Gjerman, në këtë rast, ka qene determinat. Pra ata kanë pasur takimet vazhdushme me Policinë Shqiptare, kanë pasur takimet vazhdushme me Prokurinë Shqiptare, ma di informacionet që ka mund, janë të tila që ata kanë pasur DNI për një pjesë mbi 90% të akteve 
që ndodhen në dosje. Pra kanë qenë në DNI edhe të nivelit të provave, edhe për personat e implikuar, edhe për numërin e arrestimive që duhet kryeshin, dhe për shdoj që tjetër. Dhe mendoj që një frenim i kësaj gjej, apo një shtyrje e atyre arrestimive që ju thatë, apo një reduktimi numërit arrestimive, ndoshta mund tjetë interpretuar nga Zotit Gjafa edhe si një dështim për bal atyre partnerve ndërkomtar që i kemi parë aqë shpesh të hynë në zyrën e ti edhe të dalin edhe në dit kër opozita e ka akuzuar për vlajnë e dënuar në Italië. Do të më lejo shtanit, kemi një lidhe të drejt për drejt telefonike me analistin Dritan Hila, i cili ka edhe a i një këndë vështrim të ti. Zotit Hila, për shëndetje. Atër mesa duket ka rënë linja për Zotit Hila, i cili shpresoj tjetë për momentin në lidhje të drejt për drejt telefonike me ora njus. Si shpjegohet që Zotit Rama e ka lëshuar Zotit Gjafaj ka i shpejt? Edhe duke qënë se Zotit Gjafaj ka këtë përkraje ndërkomtare, si kur se thoni ju? Në fakt... Por edhe një presion pozitiv nga ana opinionit publik që i ka blersuar arestimet e fundit. Në fakt duke njohër edhe karakterin e Zotit Gjafa, edhe formimin e ti, por edhe drejtimin e Ministris Brëndshme në këto muaj, mendoj që aji kishtë e kryuar personalitetin e vetë. Dhe mendoj që jo vetëm përbal kolegve të ti ministra në qeveri, por edhe përbal kry ministrit, kishtë e një autoritet. Dhe pikrisht, kjo autoritet mund të ketë shërbyrë si piknisje për një përplasje apo për një mos dakorësi në lidhje me zhvillimet e fundit, jo vetëm për operacionin për cilin po flasim, për arrestimet, por edhe më gjerë. Më bëri për shtypje sot mesajji që dha Zotit Gjafa disa orë në basi Kryeministrin një oftoj dorheqin e ti dhe disa minuta në basi ishtë ndarë edhe nga takimi që pati me stafin, pak minuta edhe në basi komunikimi që pati me median. Po të ledzosh, mesajjin e Zotit Gjafaj është i gjithi mbrojtje për punën që a i ka bërë. Pra në asë një moment, a i nuk pranon, në asë nuk letë të kuptohet në mesajjin që dha, që ka pasur dështim, ka pasur mos realizim të objektivave dhe që ka pasur munges të funksionimit të strukturave që a i ka pasur në varsi. I gjithë mesajji që a i jep është që ka pasur një staf dhe një personel në varsi me integritet, që ka pasur rezultate, që ka pasur besimin e bashkëpuntorve, jo vetëm vëndas, po dhe ndërkomtar. Dhe, realisht, realisht, mendoj që një nga sfidat kërësore të pasusit të Zotit Gjafaj, është pikrisht nëse do jetë në gjendje për të ngritur në një nivel të mirë bashkëpunimin me prokurorin, me shërbim informativ, me doganat, me tatimet dhe me partnerët e ndërkomtarë që si të thuash edhe në bështesin, po dhe furnizojnë gjithë dhe ditë policin me informacion. Me informacion. Ndërka që pyetja është, a do tjeti zoti një minister i ri i këti profili, pra i profilit u shtarak që të krye më së mirë i detyrë në ministri të brëndshëm, duke qënë edhe jashtë zhvillimeve që ka përcilë zoti Gjafa. Në fakt, Zotit Gjafa edhe më herët ka pasur portofolje ministrore, ka qenë minister i drejtsis, në formim është jurist, ka një karierë të gjatë, për filimet e kësaj karierës e ti në organet e etusis, ka qenë edhe në qenërë të akuzave të opozitës, pra është akuzuar si jetu ose i komunizmit, në regjimit komunist, por në punën e përdiqme, neve gazetarët kemi konstatuar që edhe Gjafa ka pasur vështërësit e ti. Pra, me gjithë këtë formim, me gjithë këtë CV, me gjithë këtë background që kishte dhe me gjithë këtë njohje, sepse edhe puna në Komisionin e Ligjeve, në Parlament, dhe në Komisionin e Siguris, ate e ka bërë një njohës shumë të mirë të vërmëtarisë policis, të vërmëtarisë prokuris, të vërmëtarisë të gjukatave. Por e ga anë atjetër dhe një njëri që ditë mbrojët shumë mirë ndaj sunëve të opozitës, e cila bitë të gjitha kote fundit e ka sunëmuar ashtë për për vlanë e ti. Nuk dha dorheqen për vlanë e ti dhe nga anë atjetër i e jebë dorheqen për ato që ndoshta Zotir Rama me një mësash të koduar nga lushnja i ka cilësuar si gjuajtje me gurë në shtëpin, brënda shtëpi së tënde. Pikrisht, pra, pikrisht, duke bërë një analiz dhe një krasim mes Zotit Gjafaj dhe pasusit ti, pra General Brigade Sander Leshit, një ushtarak i njohur dhe me një CV shumë të gjatë, mendoj se problemi kryesor dhe tjetë profili. Pra, një ushtarak që vjen për të drejtuar Ministrinë e Brëndshme, vjen për të drejtuar Policinë e Shtetit, e cila është një strukturë e cila nuk përbalet me krimin vetëm me antë të forcave Renea dhe të blindave apo të armëve që ekspozojnë efektivat shpesherë në për operacione. Policia e shtetit aktualisht që flasim, veçanarisht në momentet kur ndryshohen ministrat e brëndshëm, 
ka nevoj për strategi dhe për motivim. Dhe besoj se këto të dyja bashk me atë që thamë dhe elementin tjetë që thamë më për para bashkëpunimin me institucionet dhe kërimin e besimit të kparterët në kontar, është sfida kryesore e Zotit Leshi. Dua të sërë edhe një element tjetër, sa i përket Zotit Gjafaj, në krasim me para arsit e ti. Ka ndodhur, për para se Zotit Gjafaj të vintën e dhe tyrë, ka ndodhur që zyrtarë të lartë të antimafes italiane, të departamentit qëtetit, të departamentit drejtsis, të vinë në Shqipëri, të dhe të takojnë drejtus të prokurorisë, drejtus të shërbimit informativ, politikan, dhe mos të takohen me ministin e brandshëm. Nuk po flas më tej pastaj për nivelin e besimit të agjensive lisë batuose. Pra, Zotit Gjafaj arriti që me partnerë dërkomtar të kishte një bashkëpunim pa dorashka. Dhe mendoj që edhe kjo faktor e bënd të pa pritur dhe të pa logikshme këtë levizi që ka ndodhër sot. Atër, më lejoj që Për disa minutat, këtë kemi në lidhe të drejt për drejt, analistin e ora një, si Lirë Demalia, i cili po në apret nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Si Lirë, përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke parë dorheqen e Ministrit të Brendshëm Gjafaj dhe zëvëndësimin e ti me një njëri të një profili krejt tjetër? Ti si me ndonë, cilat janë arsyet reale të dorheqes e Gjafajt? Dhe është vërtet një dorheqe apo një largim nga Ana e Ramës? Unë këtu mbështetjen e partnerve ndërkontarë, Gjermanë dhe Amerikanë. Mirë po, në qofë se Gjafa do të kishte një mbështetje kajtë fort këtyre partnerve dhe takimet në mos të marim si mbështetje, sepse kush do që tjetë përfajsu si shtetit, shtetët përkace me ato do të akojnë dhe angjëtësi përkace me ato do të akojnë, nuk do të vinë të akojnë me njërëzit në rrugë. Shtu që Gjafa sigurisht ka kryer një pun gjatë kësaj kohë dhe shife si njëri serios në punën e ti dhe mardhënit me rama nuk kishte si pjesa tjetër e parti socialiste dhe më thënë thjesht lakej në shërbim të ramës për përfitu në përmjet lakejizmi tyre me ramën që është një kulturë e politikës shqiptare kjo. Por mundoj, aqë më tepër mendoj që mundoj të ishte shumë korrekt për arsye edhe të gjithë asaj lidhjes ti të vlajt i me krimin. Po, Demalia e më lërë të të pyës diçka. Mendon se Ministri Gjafa, i cili ka qënë një nga njerëzit më të akuzuar nga nga opozitës, mund të jetë kurbani i par i ramës për të arritur një pajtim me opozitën, për të asjel atës rrishë në kuvend, pasi prej ka qëko është opozita po e bojkoton kuvendin. Shumë bukur, shumë bukur e kape këte, desha të afemë, dhe është pikërisht ashti që kjo mund tjetë dhe një loj me opozitën që t'ju fistifikohet dhe opozitët a quj si fitore lërgimin e gjafës dhe t'ju stifikohet futin e saj në parlament. Dhe më thënë, këtu dalim prapë ke marveshja e majtë me disë bashës dhe ramës, që akoma nuk është zbuduar. Me gjitha të, unë gulëkëm që gjafën kjo së unë të tishan dhe në gjafës, dhe do të kisha një mështetje kajtë madhe të Amerikanëve dhe Gjermanëve, unë absolutisht do të kisha dorheqen, por do të adetyroja ramën që të blargon të mua dhe të aleja topin ati. Dorheqja kam frik se kam do një kapje diku të gjafës, se fakti që vlaj gjafës ka qenë një lidhur me krimin, dhe kjo krim është në buluar nga gjithë kohës ka qenë gjafa, unë të kemë dhe gjërë tjera, Fitet për një video rozë, musë më intereson fare, nuk ka asë një loj vlerje. Video të rozë nuk kanë asë një farë vlerje për para videove të krimit që kemi ne për para syve sot. Pra, mu alergimi i gjafës nuk më bënd besoj që të ashtit dhe të vazhdoj lufta kunder krimit me ardhjen e një ushtaraku që me sa diju në strategjinë dhe politizimit Ministrisë Brëndshme, kur filloj pluralizmi, në kryet sajnë nuk mund tjetë një shtarak. Dhe zgjedhja e një shtaraku në këtë dëritip është gjë jo normale, sepse policia meret me popullësin civile dhe nuk ka operacione u shtarak. Po, Zoti Demalia, edhe një koment të fundit, pasi nuk kemi shumë minuta në dispozicion. E she ministrin e rritë brendshëm që do të dekretohet pas disa ditë është si një njëri që do t'i bindet e diramës? 
Apo si njëri që do veprojnë në mënyrë të pavarur dhe në bashkëpunim me ndërkomtarët? A i është njëri e ramës, sepse ka qenë këtë dhe sa them, ka qenë në drejtim, ka qenë leshi, ka qenë shiltari siguris komtare dhe qofëse të në lios 30 sekonda, gjëja më e shkatruar në Shqipëri sot është siguria komtare. Nuk funksionon dhe është e shpartaluar, sepse është hanë me dy porta, i ka për metastazet e krimit janë shtrirë në dhjë vëndin, trafiku drogës, pastrime, parave, parat që futen nga shërbimet e fsheta, me rëzik mafë për të ardhen, investimet islamikve dhe ortodoksis greke, me kapjen e kishës ato që fale, kjo ndo në vënde ku shtetë jeshe lidhën me krimin dhe kapja e njerëzve të krimit shtetëror, shtetarët janë lidhën me krimin, pra politika e lidhën me krimin, hundin sigurin komptare dhe janë kapur. Të kuptuam, dhe Malia i të falenderojmë shumë për lidhën e drejt për drejt nga shtetë dhe bashkuarat Amerikës, një ditë të këndshme. Dërkoj që ne do të vazhdojmë të komentojmë zhvillimet në të fundit dhe do rejqen e Ministri të Brendshëm Gjafaj. Dërko, Zodi Sokolaj, qëfar do të ndofë me dosjet e rëndësishme, qëfar do të ndofë me personat që janë ende në list për të arestuar, beson se do të ketë viu e shmëri, aksioni i njësur nga Ministria e Brendshme? Unë besoj se operacioni i filuar, jo vetëm nga Ministria e Brendshme, por edhe nga Prokuria Krimve të Rënda do të vazhdoj. Në diskutim është niveli i personave të cilë do të goditen. Gazetarët, media, ka sigurua një pjesë të mirë të materialjeve të kësaj doses që disponon prokuroria, por në informacionin që kam bëhet fjalë për një material shumë voluminos, rreth 30.000 faqe, dhe nuk mund të thuet që ajo që është qëfar ka dalë dheri tani përfajson për mbajtjen apo pjesën kërësore të kësaj dosje, dy vjetë përgjime janë shumë, janë vërtet shumë, dy vjetë përgjime, dhe numëri personave të implikuar është shumë i mathë. Por, ajo që vlenë të përmëndet është edhe është shumë rëndësishme, është fakti që partnerët ndërkomtar, ndoshta mund tjeni një garanci për vazhdimin e kësaj, sigurisht që ka një rezistencë. Dhe rezistenca është ndjerë që në momentet e para mbasë arrestimive që ndodhën në fundjavën e kaluar. Elementë ndryshëm, faktorët ndryshëm që përpichen të japë një rrjetë tjetër në gjareve dhe vendimive që janë marë. Por, jemi për para një fakti që 24 urdhër arresti janë firmosur dhe ato duhet të ekzekutohen. Dhe jemi dhe për para një fakti tjetër që të gjithë faktorin ndërkomtar, organizmat Amerikan dhe Gjerman, janë në brëndësi të këti jetimi. Dhe mendoj që e curia e kësaj qështje në një farë forme, në mos tani disa dita apo disa javë më vonë, është e vendosur për shkak sepse gjera tani janë shumë të qartë. Janë jo vetëm në brëndësi, por edhe e kanë bështetur qërësisht hapur. Besoj se janë një faktor në zitës për të vazhduar në këtë drejtim. Po, dërko ajo që doja të thoja ka lidje edhe me faktin e këtyre arestimeve të bujshme. U paralemrua nga Kryeministri Edi Rama që arestime do të vjojnë sërish ditën e martë, por do të kemi tha njëgjarje interesante, por ndërko nuk ka ndodhur asgjë dhe duket se njëgjarje vetëme interesante ishte pra kjo dërheqje e pa pritur për komunitetin e gazetarve dhe edhe të politik bërzve edhe të bashkëpuntorve të vetë Zotit Gjafaj. Në fakt, kjo është një precedent negativ. Deklarata e të gjitha zhvillimet e rëndësishme, po në andodhin në fundjavë. Pikrisht, deklarata e disa ditëve më pare e Kryeministrit, është një precedent negativ. Pse është një precedent negativ? është një precedent negativ, sepse Kryeministri, është të në dhe më herët që Kryeministri mund të marë djeni për operacionet të këti nivelli dhe për jetimet të këti nivelli. Mund të marë djeni për shkak të detyrës, për shkak të raporteve që merë nga shërbimi Jo të dali tani dhe të premtoj qytetarve, a thua se për ju premtoj një rrug të re, të ju thot qytetarve që nesër nuk do kaloni ma në këto gropat, por do bëhet rruga. Të njëtin metodik komunikimi përdojrë edhe a i. Nesër do ketë arrestime dhe ju do jeni më mirë. Në fakt, arrestimet japin mesajin edhe kryojnë një den dhe një shteti që përformohet, por arrestimet ka një efekt shumë të vonuar në mirëqenin e qytetarve në papunësi, në varë fri e tjere, por për të mosu zjeruar në këtë pjesë. Kjo është një gabim, kjo është një gaf, që kryeministrat bëjnë kur deklarojnë për punë të policisë dhe të drejtsisë. Arrestimet nuk bëhen me normë. Arrestimet bëhen me jetime, me procese dhe me prova, dhe ato që vendosin janë prokuria dhe gjukatat.
Shpresoj që tani që për, nuk do të ketë më këshiltar Zotin Leshi, Zotin Rama do të ketë një këshiltar më të mirë që ta këshiloj edhe për të të mos dekonspiruar në mënyrë të tilë aksionet dhe gjithë punën e policisë shtetit. Zjedhje detyruar këtë që në me. Unë të falenderoj shumë për të gjitha opinionet e vyra në studion e Ora News. Falemderit ju.